my dear friends warm welcome to my 8th standard english class ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ ലെസൺസ് രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് എൻ്റെ പേര് വിങ്സ് ആൻഡ് വീൽസ് വിങ്സ് ആൻഡ് വീൽസ് രണ്ടും സഞ്ചാരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു യൂണിറ്റാണ് ട്രാവൽ ഈ യൂണിറ്റിൽ നമുക്ക് നാല് ലെസൺസ് പഠിക്കാനുണ്ട് രണ്ട് പ്രോസ് ലെസൺസും രണ്ട് പോംസും ആദ്യത്തത് പ്രോസ് ലെസണിൽ എ ഷിപ്രക്ട് സെയില രണ്ടാമത്ത് ദ ലിറ്റിൽ റൗണ്ട് റെഡ് ഹൗസ് ഫോംസ് ഫ്രം എ റെയിൽവേ കാരീസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ മാവലസ് ട്രാവൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എ ഷിപ്രക്ട് സെയിലർ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഷിപ്രക്ട് സെയില ഇതൊരു വളരെ ഉദ്വേഗജനകമായിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റോറിയാണ് സംഭവിച്ചതായിട്ട് ഒരു സംഭവകഥയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് ഇത് ഏഷ്യപ്രക്ട് സെയില നോക്കുക ഗബ്രിയൽ ഗാസിയ മാർക്കിസ് എന്ന് പറയുന്ന കൊളംബിയൻ നോവലിസ്റ്റാണ് ഈ കഥ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പിന്നീട് വിശദമായിട്ട് ഒരു പ്രൊഫൈൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി പഠിക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ പോകുന്നത് ഈ ലെസൺ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ ഓരോ പാസേജിൽ നിന്നും പാസേജ് വൈസ് ആയിട്ട് എന്ന് പറയാം പ്രധാനപ്പെട്ട പദങ്ങൾ ചുവടെ എഴുതി എടുത്ത് എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എങ്ങനെയാണത് ഉച്ചരിക്കുക ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ മാഷ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാ പദങ്ങളുടെയും അർത്ഥം യൂട്യൂബിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ മാഷ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് നോക്കിയിട്ട് എഴുതാം പക്ഷെ വിഷയം നമുക്ക് ഈ വേഡ് ഉച്ചരിക്കാൻ പറ്റണം ലെസൺ വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഉച്ചരിക്കേണ്ട ഉഷാറായിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് സഹായകരാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ വീഡിയോ ലെസൺ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലെസണിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഉച്ചരിക്കാനാവുക എന്നുകൂടെ മാഷ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സശ്രദ്ധം പദങ്ങളുടെ ഉച്ചാരണവും അർത്ഥവും ഉള്ള ഈ വീഡിയോ ലെസണിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഷാൽ വി സ്റ്റാർട്ട് എ ഷിപ്രക്ട് സെയിലർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഷിപ്രക്ട് ഷിപ്പ് റക്കവ ഷിപ്പ് റക്കവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പൽ ഛേദത്തപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ കപ്പൽ അപകടത്തപ്പെടുക സെയില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയില് ചെയ്യുന്ന ആളല്ല സെയില നാവികൻ നാവികൻ സെയില് ചെയ്യുന്ന കടലിലായാലും ആകാശത്തായാലും സഞ്ചാരം നടത്തുന്നതിന് സെയില് ചെയ്യുക എന്ന് പറയും പറക്കുന്നതിന് സെയില് ചെയ്യുക എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഷിപ്രക്ട് സെയിലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട നാവികൻ എന്നാണ് അർത്ഥം വേർഡ് മീനിങ്സ് ആൻഡ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഓക്കെ നമുക്ക് ആരാണ് ഓദർ ഓദർ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുക ഗബ്രിയൽ ഗാർസിയ മാർക്കിസ് ഗബ്രിയൽ ഗാർസിയ മാർക്കിസ് എന്നാണ് അതായത് നിങ്ങൾ വായിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി ഈ ലെസണിൽ അഞ്ച് കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട് One, Luis Alejandro Velasco. Luis Alejandro Velasco. This is what you call it. Luis Alejandro Velasco. He is the hero. He is the hero. Second one, Julio Amado Carabella. Julio Amado Carabella. That is the second fellow. Third one, Castillo. 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 Then, Next one, fourth one, Luis Rengifo. Luis Rengifo. Luis Rengifo. And the fifth one is Ramon Herrera. Ramon Herrera. This is the first time we have to write it in the Malayalam. It's the first time we have to write it in the Malayalam. It's the first time we have to write it in the Malayalam. It's not the first time we have to write it in the Malayalam. It's the first time we have to write it in the Malayalam. Okay. Places. 
ഇതിൽ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കാറ്റജിന കാറ്റജിന ദെൻ അജോന അജോന ദെൻ മാബിൽ മാബിൽ അജോന കാറ്റജിന ഇനി നമ്മൾ വേർഡ് മീനിങ്ങിലേക്ക് പോവാണ് കുറച്ചുകൂടെ സൗകര്യം ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഓരോ പാസേജുകളായിട്ടാണല്ലോ വായിച്ചു പോവാ ഫുൾ ലെസൺ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ വായിക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പാണ് അങ്ങനെ അർത്ഥം അറിഞ്ഞ് വായിച്ചു പോകാൻ കഴിയുന്നതല്ല കുറച്ചധികം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പാസേജ് വൈസായിട്ട് ഓരോ ഖണ്ണികയായിട്ട് നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ആ ഖണ്ണികയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കുകൾ എങ്ങനെയാണ് വെച്ചിരിക്കുക അവയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ പാസേജ് വണ്ണിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ കൊണ്ടുപോകാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഷിപ് റക്റ്റ് ഷിപ് റക്റ്റ് കപ്പൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ സെക്കൻഡ് വൺ സെയില സെയില തേർഡ് വൺ ഇംപ്രഷൻ ഇതിൻ്റെ മലയാള അർത്ഥം ഇവിടെ വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇത് വായിച്ചു പോകുക എന്നുള്ളതാണ് ഇംപ്രഷൻ അട്ടേളി അലോൺ പ്ലഞ്ച്ഡ് പ്ലഞ്ച്ഡ് കൂപ്പുകുത്തി എന്നാണ് കൂപ്പുകുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഴത്തിലേക്ക് അങ്ങ് ആണ്ട് പോവുക പൊടുന്നതിനെ അതിന് പ്ലഞ്ച്ഡ് പ്ലഞ്ച്ഡ് ഡിസപ്പിയേഡ് ബോബി ബോബി ബോബിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇളകിയാടുന്ന എന്നാണ് അർത്ഥം കടലിലൊക്കെ അലയാഴിയിൽ ഈ തിരമാലകൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് ബോബിങ് ക്രീറ്റ്സ് ക്രീറ്റ്സ് എന്ന് പറയാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക സാധാരണ പെട്ടിക്ക് ക്രീറ്റ് എന്ന് പറയില്ല ചരക്കുകൾ നിറയ്ക്കുന്ന മരത്തിൻ്റെ പെട്ടികളാണ് കപ്പലിലെ പെട്ടികൾക്കാണ് സാധാരണ ക്രീറ്റ്സ് എന്ന് പറയുക സ്റ്റുപ്പിഡ്ലി ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ സ്റ്റുപ്പിഡ് സ്റ്റുപ്പിഡ് കണ്ടംപ്ലേറ്റ് കണ്ടംപ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുക കാണുക ധ്യാനിക്കുക എന്നൊക്കെ പല അർത്ഥം ഉണ്ട് ഇവിടെ കടലിനെങ്ങനെ മനസ്സിൽ കാണുക കടലിനെ കുറിച്ച് തന്നെ വിചാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് കണ്ടംപ്ലേറ്റ് ഷോപ്പി ഷോപ്പി മീൻസ് റഫ് പരുക്കൻ കാർഗോ കപ്പലിലായാലും വിമാനത്തിലായാലും കൊണ്ടുവരുന്ന ചരക്കിനാണ് കാർഗോ എന്ന് പറയുന്നത് സ്കാറ്റേഡ് സ്കാറ്റേഡ് സഫേസ് സഫേസ് എവിഡൻസ് എവിഡൻസ് ഷിപ്രക്ക് കപ്പൽ ഛേദം കപ്പൽ ഛേദത്ത് വിടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പലപകടം എന്ന് അർത്ഥം കപ്പൽ നഷ്ടാവൽ കപ്പലപകടം ഷിപ്രക്ക് ഷിപ്പ് റക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പൽ ഛേദത്തിൽപ്പെട്ട വിസിലിങ് വിസിലിങ് വിസ്റ്റ് എന്ന് വായിക്കുന്നത് വിസിലിങ് ചൂളം വിളി നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് റെക്കഗ്നൈസ് റെക്കഗ്നൈസ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു വൾ ബിൽറ്റ് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള അരോഗ ദൃഢഗാത്രനായിട്ടുള്ള ദൃഢഗാത്രയായിട്ടുള്ള വെൽ ബിൽറ്റ് എൽ വിളിച്ചു പോവുക ചില സ്ഥലത്ത് മൂങ്ങുക എന്നൊക്കെ പറയും എൽ വിളിച്ചു പോവുക ഷാൽവി ഗോറ്റ് ദ സെക്കൻഡ് പാസേജ് യെസ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് എവോയ്ക്കൻ മോമൻ എഫ്ലോട്ട് എഫ്ലോട്ട് എന്നുള്ള പൊങ്ങി കിടക്കുന്ന എന്നാണ് പൊങ്ങി കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിലൊക്കെ പൊങ്ങി കിടക്കുന്ന ഹോൾഡ് ഓൺ ഹോൾഡ് ഓൺ ഹോൾഡ് പ്ലസ് ഓൺ ഉണ്ട് മുറുകെ പിടിക്കുക ഇൻഡെഫിനിറ്റ്ലി ഇൻഡെഫിനിറ്റ്ലി എത്ര കാലം എന്നറിയാതെ അനിശ്ചിതമായിട്ട് ഇൻഡെഫിനിറ്റ്ലി അറൈവ് അറൈവ് പ്രെഡിക്കമെൻറ്റ് പ്രെഡിക്കമെൻറ്റ് ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനാണ് പ്രെഡിക്കമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുക പ്രെഡിക്കമെൻറ്റ് റാഫ്റ്റ് 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 തടി കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന പലതരം ചങ്ങാടങ്ങളുണ്ട് അവയെ മൊത്തത്തിൽ പറയുന്നതാണ് റാഫ്റ്റ് ഒറ്റത്തടിയാവാം കുറേ തടികൾ കൂട്ടിക്കെട്ടിയാവാം ചങ്ങാടം പറയുന്നു റാഫ്റ്റ് നോ കം ടു ദ തേർഡ് പാസേജ് എ പാർട്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് എന്നൊരു മീനിങ് ഒരു ഭാഗത്ത് എ പാർട്ട് ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് എ പാർട്ട് ഫ്രം വിഭിന്നമായിട്ടെന്ന് വേറൊരു അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അടുത്തത് എ ഫേഡ് എ ഫേഡ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു കാണുമാറായി അൺഎക്സ്പെക്ടഡ്ലി 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 അപ്രതീക്ഷിതം വിചാരിക്കാത്ത ക്രസ്റ്റ് ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു തിരമാലകളുടെയൊക്കെ പൊങ്ങുന്ന തിരമാലയുടെ ഏറ്റവും തുഞ്ചത്ത് മുകളിൽ അതുപോലെ ക്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മൗണ്ടൻ പർവ്വതത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ക്രസ്റ്റ് തുഞ്ചിയിൽ നടത്തും നമ്മൾ തുഞ്ചിയിൽ അറ്റത്ത് മെയ്റ്റ്സ് ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ കൂട്ടുകാർ തുണകൾ ഔട്ട് വിളിച്ചു പോവുക എളുപ്പം വിസ്തീരിക്കാനാവാത്ത വിചിത്രമായുള്ള കാര്യത്തിന് സ്ട്രേഞ്ച് എന്ന് പറയും ഓൾ 
ഒറ്റ സംഖ്യകൾക്ക് അഖണ്ഡ സംഖ്യകൾക്ക് ഓർഡർ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഡിസൈഡ് തീരുമാനിക്കുക ടുവേഡ്സ് നമ്മൾ എന്തിനെയും ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് നീങ്ങുന്ന ആൽ നേരെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് എന്നുള്ള പറയാൻ ടുവേഡ്സ് എ മൗണ്ടൈൻ ടുവേഡ്സ് എ റിവർ ടുവേഡ്സ് എ ടൗൺ എന്ന് പറയാം ഫാദർ കൂടുതൽ ദൂരത്തേക്ക് ലോസ്റ്റ് ലോസ്റ്റ് ലോസ് ലോസ്റ്റ് നഷ്ടമായി മൊമെൻറ്ററിലി മൊമെൻറ്ററിലി നിമിഷ നേരത്തേക്ക് അല്പസമയത്തേക്ക് നർത്തം ലോസ് തെറ്റുക നഷ്ടമാവുക കളഞ്ഞു പോവുക അങ്ങനെ പല മീനിങ് ഉണ്ട് ബാരിങ്സ് നമ്മളുടെ ഒരു സ്ഥിതി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഇരിക്കുന്ന കിടക്കുന്ന ഒരു ഒരു സമയത്ത് ഒരു എന്താണ് നമ്മുടെ നില അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു സ്ഥിതി എന്താണ് അതിന് ബാരിങ്സ് എന്ന് പറയാം ഹ്യൂജ് കൂറ്റന് നടത്തും സ്ട്രഗിൾ 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 ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ട്രൈ ഹാർഡ് ട്രൈ ഹാർഡ് പരിശ്രമിക്കാൻ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യാനാണെങ്കിലും പരിശ്രമിക്കാൻ നിങ്ങളിപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ വായിക്കാനാണ് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രഗിൾ ഗ്രാബ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും വേറൊരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്നോ എവിടെന്നെങ്കിലും നമ്മൾ കൈവശമൊക്കെ പിടിച്ചെടുക്കാം എം ടി കാലി ഒഴിഞ്ഞത് എം ടി ബോട്ടിൽ നടത്തുക റിഗ്ഗിങ് എന്താണ് പായ മരത്തിൻ്റെ കയറ് പായ മരത്തിൻ്റെ കയറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പലിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു നിയന്ത്രണ സ്ഥാനമാണ് റിഗ്ഗിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പാൻറ്റിങ് ഇതിന് പാൻറ്റുമായിട്ട് നമ്മൾ ഉടുക്കുന്ന പാൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല കിതച്ചുകൊണ്ട് കിതച്ചുകൊണ്ട് അല്ലേ ദെൻ വിപ്റ്റ് വിപ്പ് വിപ്പ് ഓ വൈപ്പ് വിപ്പ് ചാട്ടം കൊണ്ടുള്ള അടിക്കാണ് വിപ്പ് വിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാട്ടം എന്നൊരു മീനിങ് ഉണ്ട് ഇവിടെ വിപ്റ്റ് വിപ്റ്റ് ബൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടിയേറ്റ് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ദെൻ ഇമ്മോബിലൈസ്ഡ് ഇമ്മോബിലൈസ്ഡ് എന്താ ഇമ്മോബിലൈസ്ഡ് ഇളകാതെ ചലിക്കാതെ ഫ്രീസിങ് ഫ്രീസിങ് ഫൗണ്ട് 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 ഫൈൻഡിൻ്റെ പാസ്റ്റൻസ് ആണ് ഫൗണ്ട് മനസ്സിലാക്കി കണ്ടു വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഫൗണ്ട് വെൽക്കം ടു ദ ഫോർത്ത് പാസേജ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഗ്രിപ്പ് നെക്ക് ഓൺ വാച്ച് ഓൺ വാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാറാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാവലിരിക്കുക ഒക്കാട് വേ വേ മെഡ് സ്റ്റേ ചില പാസേജിൽ കുറച്ച് പദങ്ങളേ ഉള്ളൂ ചിലതിൽ കൂടുതലുണ്ട് അടുത്തത് പാസേജ് ഫിഫ്ത് വൺ ഓർ ഓസ് എന്ന് പറയും ഓസ് വരുമ്പോൾ ആറ് ഉച്ചരിക്കില്ല ഓസ് എന്താണ് തുഴകൾ പങ്കായങ്ങൾ എന്നൊക്കെ അർത്ഥം നമ്മൾ വഞ്ചി തോണി തുഴയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പങ്കായം ക്ലിങ് ക്ലിങ് എന്തിനോടെങ്കിലും പറ്റിച്ചേർന്ന് നിൽക്കുക ക്ലിങ് ഒട്ടി നിൽക്കുക ക്ലിങ് നിയേഡ് നിയേഡ് അടുത്ത് ഡിസോലൈറ്റ് വിജനമായിട്ടുള്ള ഏകാന്തമായിട്ടുള്ള എന്നൊക്കെ അർത്ഥം വേവ് നമ്മൾ കൈ ഇങ്ങനെ വീശിയിട്ട് ടാറ്റ എന്നൊക്കെ പറയാം വേവ് ചെയ്യുക വേവ് ചെയ്യുക വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരമാല എന്ന് അർത്ഥം ഉണ്ടേ അത് മറ്റൊരു മീനിങ് ആറാമത്തെ പാസേജിൽ നോക്കാം ഫ്യൂരിയസ്ലി ഫ്യൂരിയസ്ലി കോപത്തോടെ ലേച്ചിങ് 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 ഇളകി ആടുന്ന അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ ആടി കളിക്കണം റോ തുഴയുക റോ റോബോട്ട് അഡ്വാൻസ് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യാന്ന് പറ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് മുന്നേറുന്നതിന് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യാന്ന് പറയും ഡെസ്പറേറ്റ് നിരാശയോടെ ഡെസ്പറേറ്റ് ഡെസ്പറേറ്റ് അലോഫ്റ്റ് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടെന്ന് അർത്ഥം സ്ട്രൈപ്റ്റ് ഓഫ് സ്ട്രൈപ്റ്റ് ഓഫ് സ്ട്രൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രിപ്പ് സ്ട്രൈപ്റ്റ് ഓഫ് അഴിച്ചു വെച്ചു ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഓക്കെ പാഡൽ പാഡൽ തുഴയുക റോ എന്ന് അർത്ഥം കോൺഫിഡൻ്റ്ലി കോൺഫിഡൻ്റ്ലി ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ചില പദങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ പാഡൽ റോ ഓർ ചിലത് അതിൻ്റെ ക്രിയാരൂപവും അല്ലെങ്കിൽ ആ ആ വസ്തുവിന് പറയുന്ന പേരും ഒന്നായിരിക്കും ഇപ്പോൾ പാഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുഴ എന്നൊരർത്ഥമുണ്ട് പാഡിൽ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുഴയുക എന്നൊരർത്ഥമുണ്ട് അതുപോലെ റോ തുഴ എന്നർത്ഥമുണ്ട് റോഡ് റോഡ് തുഴഞ്ഞ് അങ്ങനെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് ക്രിയ നാമം അജക്റ്റീവ് 
നാമവിശേഷണം അതുപോലെ തന്നെ അഡ്വർബ് ക്രിയാവിശേഷണങ്ങൾ ഇവ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ കോൺഫിഡൻ്റ് എന്ന പദത്തിനാണ് കോൺഫിഡൻ്റ്ലി കോൺഫിഡൻ്റ്ലി സ്നോറിങ് സ്നോർ എന്നുള്ള പദത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്ന സ്നോറിങ് കൂർക്കം വലിക്കുന്ന അടുത്തത് ബങ്ക് ബാങ്ക് അല്ല ബങ്ക് കപ്പലിൽ സെയിലേഴ്സിന് ഉറങ്ങാനുള്ള അറയുണ്ടാവും കപ്പലിലെ കിടപ്പട ദൻ കൺവിൻസ്ഡ് അതെനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു കൺവിൻസ്ഡ് സെറിനിറ്റി സെറായൻ സെറായൻ എന്നുള്ള പദത്തിന് വരുന്നത് സെറിനിറ്റി സെറിനിറ്റി ശാന്തത ഫിഫ്ത്ത് വൺ സോറി പാസേജ് സെവൻത്ത് കോൺട്രാസ്റ്റ് കോൺട്രാസ്റ്റ് ഫിഗേഡ് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാം ജൈഗാൻഡിക് 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 ലിഫ്റ്റഡ് മാസ്റ്റ് ഹരിങ് അവേ വാനിഷ്ഡ് ഹാങ് ഹാങ് കാംലി ഏത്ത പാസേജ് അബ്സേഡ് അബ്സേഡ് പ്രിവെൻറ്റ് Exhausted. Exhausted. Shinich. Shinich. Post. Post. Thalkali yet namal koranjir samethi nirth nana post. Blow. Ninth passage. Blow. Blow. Blow nara vishu gaan maathra ila adikku gaan nao kirtu. And adikku gaan adikku gaan nao kirtu. Blow. Blow. Vida vishu gaan kaata ka vishu nana blowing. 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 Blow. Another try. Another try. Battered. 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 Adikya nartham. Battered. Vada adiated nartham. Then appeared. Appeared. Kaana puttu. Pratisha puttu. Appeared. Panicking. Panicking. Bayapattu. Ducking. Uli idu. Vella dilakka uli idu. Vella dilakka uli idu. And. Seep. Seep. Endi nain seepi anna thuuttu maati anna kartham. ലോസ് ഇൻ ഹാർട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ള ധൈര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ലോസ് ഇൻ ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മവിശ്വാസം ഇല്ലാതെ സിങ്കിങ് സിങ്കിയ വെള്ളത്തിലേക്കൊക്കെ സിങ്കിയ മുങ്ങിപ്പോവുക സിങ്കിങ് മുങ്ങിക്കൊണ്ടെന്ന് പറയാം അത് പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൽ ഫോമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സിങ്കിങ് അടുത്തത് ടെൻത്ത് പാസേജ് ഹോപ്ലസ് ഹോപ്ലസ് ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ലാത്ത സമയം നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഹോപ്ലസ് ഹോപ്ലസ് Sang. Sing in the past. Sang. 11th passage. Holding out. Holding out. Neeti pidi chu. Neeti pidi chu. Holding out. Howl. Howl. Distinct. Vyaktamite. Distinct. Prude. Prude. Managed. നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നതിനാണ് മാനേജ്ഡ് മാനേജ്ഡ് മാനേജ് കഴിഞ്ഞ് ശ്രമിച്ചു എന്നൊക്കെ അർത്ഥം പ്രൊവിഷൻഡ് പ്രൊവിഷൻഡ് അവശ്യ സാധനങ്ങൾ നിറച്ചിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളൊക്കെ നിറച്ചിട്ടുള്ള ഉദാഹരണമായിട്ട് കപ്പൽ ദൂരേക്ക് ചങ്ങാടത്തിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ തോണിയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ മുക്കുവന്മാർ ബോട്ടിലൊക്കെ പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവശ്യ സാധനങ്ങൾ നിറച്ചിട്ടുള്ളതിനാണ് പ്രൊവിഷൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട് ഫിറ്റഡ് ഔട്ട് ഫിറ്റഡ് മീൻസ് സജ്ജീകരിച്ചത് വെയിലേഴ്സ് വെയിലേഴ്സ് വെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിമിംഗലം എന്ന് അർത്ഥം വെയിൽ വെയിലേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിമിംഗലത്തെ പിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കപ്പലിനാണ് വെയിലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ റീസൺ അർത്ഥം ന്യായമായിട്ടുള്ള മൈൻ എം ഐ എൻ ഇ മൈൻ എൻ്റേത് നിങ്ങളുടേത് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ഇറ്റ് ഈസ് മൈൻ ദിസ് ലാപ്ടോപ്പ് ഈസ് മൈൻ മൈൻ ദിസ് ഈസ് മൈൻ ദ വീഡിയോ ഈസ് മൈൻ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖനി എന്ന് വേറൊരു അർത്ഥം ഉണ്ട് ഖനി ധാതുക്കളെ കുറിച്ചെടുക്കുന്ന ഖനിയില്ലേ അതിന് അങ്ങനെ വേറൊരു അർത്ഥം ഉണ്ട് ഡിസ്ട്രോയർ നശിപ്പിക്കുന്ന ആൾ എവയ എവയ ബോധവാനാവുക മിഡ് ഡേ ബോധവാനാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് ആവുക എന്ന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ബോധവതിയാവുക എന്നും പറയും എവയ ഓക്കെ മിഡ് ഡേ നട്ടുവെച്ച മെറ്റാലിക് മെറ്റാലിക് ലോഹതുല്യായിട്ടുള്ള സ്റ്റോപ്പിഫയഡ് സ്തബ്ധമാവുക എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാതെ സ്തബ്ധമായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറയില്ല എന്തായാലും അവിടെ ഈ കവേഡ് റിക്കവറി ചെയ്യാൻ നേരം തിരിച്ചെടുക്കുക എന്നൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ട് ഇവിടെ ഭേദപ്പെടുക ഭേദപ്പെട്ട് റിക്കവേഡ് റിലാക്സ് ആയിട്ട് എന്നൊക്കെ അർത്ഥം ഓൺ ദ ഡോട്ട് 
ഇതൊരു ഫ്രേസ് ആണ് ഓൺ ദ ഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് പ്രിസൈസ് സമയമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഓൺ ദ ഡോട്ട് കൃത്യം ഡിസാസ്റ്റർ ഡിസാസ്റ്റർ ദുരന്തം എറ്റ് എറ്റ് എറ്റിന് രണ്ട് മീനിങ് വരുന്നുണ്ട് എറ്റ് ഇതുവരെ എന്ന് പറയും എറ്റ് സ്റ്റിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇനിയും ഇനിയും എറ്റ് ഇനിയും എക്സാക്ട്ലി കൃത്യമായിട്ട് റെസ്ക്യൂ 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 രക്ഷിക്കുക റെസ്ക്യൂ മോഷൻലെസ് അനക്കല്ലാണ്ട് ഇമ്മൊബിലൈസ് എന്ന് പറയും മോഷൻലെസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഫോർട്ടീൻത്ത് പാസേജ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറിലി എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറിലി റിസൈൻ രാജിവെക്കുക എന്നൊക്കെ ഒരു മീനിങ് ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലുമായിട്ട് നമ്മൾ പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിനും റിസൈൻഡ് എന്ന് പറയും റിസൈൻഡ് സീറിങ് സീറിങ് അതി കഠിനായിട്ടുള്ള ദാഹം വിശപ്പ് വേദന സീറിങ് കുത്തിപ്പറിക്കുന്ന നമുക്ക് വേണം പറയാം അതേപോലെ സീറിങ് തേസ്റ്റ് ദാഹം സ്കിൻ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ തോന്നുന്നു തൊലി ഹാഡൻഡ് കട്ടി കൂടിയ കട്ടി കൂട്ടുക എന്നൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ട് ഹാഡൻഡ് തൊലിക്കൊക്കെ ചില സമയത്ത് കട്ടി കൂടും സ്പ്ലാഷ്ഡ് സ്പ്ലാഷ്ഡ് വെള്ളം തെറിപ്പിക്കുക സ്പ്ലാഷ് ചെയ്യുക സ്പ്ലാഷ്ഡ് വെള്ളം തെറിപ്പിച്ചു എന്നാണ് സ്പ്ലാഷ് തെറിപ്പിച്ച എന്നും പറയാം പെയിൻ വേദന ഡ്രിൽ ഫാബ്രിക് കട്ടിയുള്ള തുണി ഡ്രൈവർമാർ കണ്ടക്ടർമാരൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാക്കി തുണിയില്ലേ അത് ഡ്രിൽ ഫാബ്രിക് ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം റോൾ അപ്പ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഫാൻസ് എല്ലാം അതുപോലെ ഷേർട്ടിൻ്റെ കൈ എല്ലാം മുകളിലോട്ട് ചുരുട്ടി വെക്കില്ലേ റോൾ അപ്പ് ചെയ്യുക ദെൻ സ്റ്റാർട്ടിൽ ഞെട്ടിപ്പോവുക ഞെട്ടുക ആൻഡ് വൂൺ വൂൺഡ് മുറി മുറി പറ്റുക ലോവർ പാർട്ട് കീഴ്ഭാഗം നീ കാലിൻ്റെ മുട്ടിന് നീ എന്ന് പറയും ഗാഷ്ഡ് എവിടെയും തട്ടിപ്പോവാം തട്ടി മുറിയുക ഹിറ്റ് ചെയ്യുക തട്ടുക അടിക്കുക എന്നൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ട് സീറ്റഡ് ഇരുന്ന ഇരിക്കുക ബേൺഡ് ബേൺ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കത്തുക എന്നൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ട് ഇവിടെ മുറിവ് എരിവ് നമുക്ക് നീറുന്നതിന് ബേൺ എന്ന് പറയും നീറുക ബ്ലീഡിങ് ബ്ലീഡ് ചെയ്യുക വ്യക്തോലിക്കുക വ്യക്തോലിക്കുന്നത് ഡ്രൈ വരണ്ടത് വരണ്ടത് ഡ്രൈ വെറ്റ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഡ്രൈ ഇമാജിൻ നമ്മൾ മനസ്സിൽ കരുതുക സങ്കല്പിക്കുക ആൻഡ് ലെസ് ഗോ അറ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് പാസേജ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് വൺ അൺസേർട്ടൻ അൺസേർട്ടൻ നമുക്കറിയാതെ ഇൻവെൻറ്ററി പട്ടിക നടത്തും ഇൻവെൻറ്ററി 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 ഇവിടെ ഒരു എൽ അധികം വന്നിട്ടുണ്ട് സോറി ഫോർ ദ മിസ്റ്റേക്ക് ഇൻവെൻറ്ററിക്ക് ഐ എൻ മതി എൽ വേണ്ട ഓക്കെ ബിലോങ്ങിങ്സ് ബിലോങ്ങിങ്സ് നമ്മുടെ കൈവശമുള്ള ഓരോ സാധനങ്ങൾ എണ്ണി നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് നിൻ്റെ നിൻ്റെ കൈവശമുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെത് എന്ന് പറയുന്നത് ബിലോങ്ങിങ്സ് കൈവശമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന കാൽക്കുലേറ്റ് കൗണ്ട് ഓൺ എണ്ണ എണ്ണുക റിലായ വിശ്വസിക്കുക ആശ്രയിക്കുക എന്നൊക്കെ അർത്ഥം റിലായ റിലായ പെർഫെക്റ്റ് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള അർത്ഥം ഗ്ലാൻസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് എന്ന് പറയാം ഗ്ലാൻസിങ് ഇൻ അഡീഷൻ അതിനും പുറമെ കൂടാതെ എന്നൊക്കെ പറയും ബോട്ട് ബൈ എന്നുള്ളത് പാസ്റ്റ് ബൈ വാങ്ങുക സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാം പിന്നെ ഈ ലെസണിൽ വേർജിൻ ഓഫ് കാമൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേർജിൻ ഓഫ് കാമൻ അതെന്താണ് വേർജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കന്യക വേർജിൻ വേർജിനിറ്റി കന്യാകത്വം എന്ന് പറയും സൊ വേർജിൻ ഓഫ് കാമൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗോഡസ് ആണ് ഗോഡസ് ഏതാണ് സ്പാനിഷ് മുക്കുവന്മാർ അവരുടെ രക്ഷകയായിട്ട് കരുതുന്ന കന്യാ മറിയത്തിൻ്റെ ചിത്രത്തിനാണ് വേർജിൻ ഓഫ് കാമൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെസോസ് അമേരിക്കയിലെ പ്രത്യേകിച്ച് തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ പല രാജ്യങ്ങളുടെയും നാണയത്തിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയാം നാണയം നമ്മൾ രൂപ പോലെ പറയുന്നതിന് അവർ പറയുന്നത് പെസോസ് എന്നാണ് ദെൻ ലോക്കർ ലോക്കർ അറ അറ ബാങ്കിലൊക്കെ ലോക്കർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ പണവും സ്വർണ്ണമൊക്കെ വയ്ക്കാൻ ലോക്കർ അറ ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് വേൾഡ് ഡിസ്ട്രാക്ട് ഡിസ്ട്രാക്ട് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വ്യതിചലിക്കുക എന്ന് പറയാം ഡിസ്ട്രാക്ട് അറ്റൻഷൻ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ലെസനിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ വാക്കുകളും നമ്മൾ മാഷ് നിങ്ങൾക്ക് 
ചുവട ചുവട എഴുതി അർത്ഥം എഴുതി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് യൂട്യൂബിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ലെസണിലൂടെ പോവുക എങ്ങനെ വാക്കുകൾ വായിക്കാം അതിൻ്റെ അർത്ഥവും വായനയാണ് വായനയാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഡിസ്ട്രാക്റ്റ് ശ്രദ്ധ തിരിക്കുക ഓക്കെ സോ ദറ്റ് ഇസ് എ ലാസ്റ്റ് വേഡ് ദറ്റ് വാസ് എ ലാസ്റ്റ് വേഡ് ഓക്കെ നൗ എ വെരി താങ്ക്സ് വെരി മച്ച് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ അടുത്ത് നമ്മൾ കഥയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടുള്ള യശി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യില്ല ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു ഉദ്യോഗജനകരമായിട്ടുള്ള സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞു ആ സ്റ്റോറിയായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം മാഷ് വരും ടിൽ ദൻ ഗുഡ് ബൈ